డిబ్బా మాట్లాడాలనుకున్న రెసిడెంట్ అప్డేట్స్ గురించి ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ ఫార్మర్ ఉమెన్స్ ఛాంపియన్ అండ్ ఫార్మర్ యుఎఫ్సి ఛాంపియన్ రాండా రౌజీ సో రాండా రౌజీ అఫీషియల్ గా డన్ ఫ్రమ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ సో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూలో రెసిలింగ్ చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు సో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అఫీషియల్ గా రాండా రౌజీని వాళ్ళ అల్యూమిని పేజ్ కి అయితే మూవ్ చేయడం జరిగింది మెయిన్ రాస్టర్ పేజ్ నుంచి అండ్ అంతే కాకుండా రాండా రౌజీ రీసెంట్ గా జరిగిన ఒక ప్రో రెసిలింగ్ ఈవెంట్ లోనైతే అప్పియర్ అయింది లూచా ఓవోమ్ ఈవెంట్ లోనైతే రెసిలింగ్ చేయడం జరిగింది రాండా రౌజీ ఫ్రెండ్ మరియా షఫీర్ తో సో మరియా షఫీర్ కూడా యుఎఫ్సి ఫైటర్ సో వాళ్ళు అగేన్స్ట్ బ్రాయన్ కెండ్రీడును ఇంకొక టాక్ టీమ్ పార్ట్నర్ ఉండే సో వాళ్ళతోనైతే రెజ్లింగ్ చేసింది అండ్ ఆ మ్యాచ్ లో గెలిచింది ఆ మ్యాచ్ ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు అయితే ఉండడం జరిగింది సో రాండా రౌజీ ప్రో రెజ్లింగ్ అవుట్ సైడ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ కూడా రెజ్లింగ్ మ్యాచ్ అయితే ఆడింది అండ్ అంతే కాకుండా రెజ్లింగ్ రివాల్వర్ అనే ఇంకొక ప్రో రెజ్లింగ్ ప్రమోషన్ లో కూడా రాండా రౌజీ అప్పియర్ కాబోతుంది సో మరి రాండా రౌజీ లాగానే కంటిన్యూ చేస్తూ ఇండిపెండెంట్ సర్క్యూట్ లో రెజ్లింగ్ చేస్తుందా ఏఈడబ్ల్యూకి ఏమన్నా వస్తుందా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇంకొన్ని వీక్స్ అయితే డెఫినెట్ గా వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది స్టోరీ రాండా రౌజీ ఫ్యాన్స్ మళ్ళీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూలో రాండా అని చూడడం అయితే కొంచెం కష్టమే అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అంతే కాకుండా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నిన్న జరిగిన బాక్సింగ్ మ్యాచ్ నిన్న కాదు అఫీషియల్ గా ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏ జరిగింది టైసన్ ఫ్యూరీ మా అందరూ తెలిసిందే రెజ్లింగ్ కూడా చేసింది టైసన్ ఫ్యూరీ సౌదీ అరేబియాలో టైసన్ ఫ్యూరీ వర్సెస్ యుఎఫ్సి లెజెండ్ ఫ్రాన్సిస్ ఎన్ గౌనౌ సో ఈ మ్యాచ్ కి చాలా మంది బిగ్గెస్ట్ స్టార్స్ అయితే వచ్చిండ్రు అందులో విన్స్ మిక్ మ్యాన్ అండర్ టేకర్ కూడా ఈ బాక్సింగ్ మ్యాచ్ కి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది బాక్సింగ్ మ్యాచ్ సౌదీ అరేబియా రియాద్ లో జరిగింది సో నెక్స్ట్ వీక్ మనకి క్రాన్ జులర్ కూడా సౌదీ అరేబియాలో జరుగుతుంది నవంబర్ ఫోర్త్ సాటర్డే సో విన్స్ మిక్ మ్యాన్ అండ్ అండర్ టేకర్ ఫ్రంట్ రోలో ఉన్నాడు వాళ్ళతో పాటు క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఫుట్బాల్ స్టార్ ఎంఎన్ఎం ర్యాపర్ సో వీళ్ళు కూడా రావడం అయితే జరిగింది సో స్టార్ స్టార్టెడ్ ఈవెంట్ యుఎఫ్సి ప్రెసిడెంట్ డానా వైట్ కూడా వచ్చిండు ఈ బాక్సింగ్ మ్యాచ్ కి అయితే ఈ బాక్సింగ్ మ్యాచ్ లో వయా స్ప్లిట్ డెసిజన్ అన్ని రౌండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత టూ టైసన్ ఫ్యూరీ అయితే విన్నర్ గా ప్రకటించడం జరిగింది సో చాలా మంది రాబ్డ్ అని అయితే అంటారు బాక్సింగ్ రూల్స్ కరెక్ట్ గా లేవు జడ్జెస్ డెసిజన్ కరెక్ట్ గా లేదు యాక్చువల్ గా ఫ్రాన్సిస్ ఎన్గోనో గెలవాల్సింది టైసన్ ఫ్యూరీ మీద అని అయితే చాలా మంది ట్వీట్ చేస్తారు సో మరి అది ఎంత వరకు నిజం అనేది ఆ బాక్సింగ్ జడ్జెస్ కే తెలియాలి బట్ థర్డ్ రౌండ్ లో ఫ్రాన్సిస్ నాక్అట్ చేయడం అయితే జరిగింది టైసన్ ఫ్యూరీని ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అయితే అయితే అంది సో టైసన్ ఫ్యూరీ అన్డిఫీటెడ్ ఇప్పటిదాకా బాక్సింగ్ మ్యాచెస్ లో ఎక్కడ ఓడిపోలేదు అండ్ మరి నెక్స్ట్ వీక్ యాక్చువల్ గా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ క్రిస్టియానో రొనాల్డోని క్రౌన్ జులర్ ఈవెంట్ కూడా తెద్దామని అయితే ట్రై చేస్తుంది సో మరి విన్స్ మిక్ మ్యాన్ అండ్ అండర్ టేకర్ అయితే వెళ్ళడం జరిగింది బాక్సింగ్ ఈవెంట్ కి సో మరి వాళ్ళు ఏమైనా క్రిస్టియానో రొనాల్డోని కన్విన్స్ చేసి నెక్స్ట్ వీక్ నవంబర్ ఫోర్త్ నా క్రిస్టియానో రొనాల్డో క్రౌన్ జులర్ ఈవెంట్ ఉండబోతుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇంకొక వీక్ అయితే డెఫినెట్ గా వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది సోరి అని అంతే కాకుండా లోగన్ పాల్ వర్సెస్ రేమస్ స్టీడియో క్రౌన్ జులర్ మ్యాచ్ అయితే ఉంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఛాంపియన్షిప్ కి సో ఆ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా లోగన్ పాల్ ఇంకొక ఫ్యూడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కెవెన్ ఓవెన్స్ సో కెవెన్ ఓవెన్స్ వర్సెస్ లోగన్ పాల్ మే బి ప్రాబబ్లీ రాయల్ రంబల్ ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఈ ఫ్యూడ్ సో చూడాలి అసలు లోగన్ పాల్ రేమస్ స్టీడియో నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఛాంపియన్ అవుతాడా లేకపోతే ఏం చదువుతాను మనకి క్రౌన్ జులర్ తెలుస్తుంది అంతే కాకుండా క్రౌన్ జులర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇంకొక మ్యాచ్ అయితే అయింది బియాంకా బెలెర్ వర్సెస్ ఈయో స్కై ఫర్ ద డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఉమెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ క్రౌన్ జులర్ అయితే అఫీషియల్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ జాన్ సినా వర్సెస్ సోలో సిఖువ మ్యాచ్ కూడా సో అది సో ఇక క్రౌన్ జులర్ అది అండ్ అంతే కాకుండా క్రౌన్ జులర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక సూపర్ స్టార్స్ కి అయితే బిల్డ్ వస్తుంది పుష్ వస్తుంది అన్న రూమర్స్ అయితే వస్తాయి ఆ సూపర్ స్టార్ ఎవరో కాదు కరియన్ క్రాస్ సో కరియన్ క్రాస్ కి క్రౌన్ జులర్ తర్వాత ఆ బిల్డ్ కావచ్చు లేకపోతే తగిన మూమెంటమ్ అండ్ పుష్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్టుగా రూమర్స్ అయితే వస్తాయి సో మరి పుష్ ఇస్తే కరియన్ క్రాస్ ఎవరితో ఫేస్ చేయబోతాడు ఎవరు అపోనెంట్ గా వస్తాడు కరియన్ క్రాస్ ఎవరితో ఫ్యూట్ చేస్తాడు అనేది తెలుసుకోవాలంటే వన్స్ మనం క్రౌన్ జులర్ అయిపోయాక వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదే కాకుండా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అండర్స్ప్యూటెడ్ యూనివర్సల్ ఛాంపియన్ రోమన్ రైన్స్ సో రోమన్ రైన్స్ వర్సెస్ ఎల్ఏ నైట్ క్రౌన్ జులర్ ప్రాబుల్లీ మెయిన్ ఎవెంట్ ఉండే ఛాన్స్ అయితే
వాళ్ళు ఎందుకు పైసలు ఇచ్చారు డబ్బీడబ్బీకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ వాళ్ళ టౌన్లో పెట్టడానికంటే ఇప్పుడు డబ్బీడబ్బీ షో చేస్తుంది అంటే ఆ టౌన్కి డబ్బీడబ్బీ ఫ్యాన్స్ వస్తారు అండ్ ట్రాపికానా ఫీల్డ్ ఎరీనాలో జరుగుతుంది రాయల్ రాంపల్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పీపుల్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటారు ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పీపుల్ డెఫినెట్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అకామిడేషన్ హోటల్స్లో ఉంటారు లేకపోతే టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ విజిట్ చేస్తారు సో ఆ సిటీకి చాలా రెవెన్యూ వస్తుంది సో ఆ రెవెన్యూని మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ సిటీ ఆ టౌన్ని డెవలప్ చేయడానికి అయితే వాడతారు సో అందువల్ల డబ్బీడబ్బీ షో ఇక్కడ పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో డబ్బీడబ్బీకి అయితే హాఫ్ అ మిలియన్ డాలర్స్ అయితే చెల్లించడం జరిగిందంట జైసన సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ప్రెసిడెంట్ సో అది స్టోరీ గా అండ్ నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎంజేఎఫ్ వర్సెస్ కెన్యూఎంఐగా ఏడబ్ల్యూ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ అయితే జరిగింది ఈ మ్యాచ్ లో ఎంజేఎఫ్ కెన్యూఎంఐ అని క్లీన్ గా ఓడిస్తాడు అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యాచెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అంతే కాకుండా ఎంజేఎఫ్ ఒక రికార్డ్ అయితే సెట్ చేసిండు కెన్యూఎంఐగా లాంగెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఏడబ్ల్యూ ఛాంపియన్ గా ఉండే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ డేస్ తో సో ఈ నైట్ తో ఆ రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేసి ఎంజేఎఫ్ లాంగెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఏడబ్ల్యూ ఛాంపియన్ అయితే నిలవడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా ఎంజేఎఫ్ నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూ పేపర్ వ్యూ ఫుల్ గేర్ నవంబర్ ఎయిటీన్త్ లో ఉంటుంది సో అందులో జే వైట్ తో అయితే తన ఛాంపియన్షిప్ డిఫెండ్ చేయబోతాడు సో మరి జే వైట్ అయినా ఎంజేఎఫ్ ని ఓడిస్తారా లేకపోతే ఎంజేఎఫ్ జే వైట్ ని కూడా ఓడిస్తారా అనేది చూడాలి అంతే కాకుండా ఏడబ్ల్యూ డైనమైట్ లో మనం చూసినాం వాట్ లో కూడా ఎంజేఎఫ్ తో మ్యాచ్ అయితే అడుగుతాడు సో వాట్ లో వర్సెస్ ఎంజేఎఫ్ మ్యాచ్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ సమోవన్ జో కూడా ఇంకొక మ్యాచ్ అడిగింది ఎంజేఎఫ్ తో సో సమోవన్ జో వర్సెస్ ఎంజేఎఫ్ మ్యాచ్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఎంజేఎఫ్ కాంట్రాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో అయిపోతుంది ఇంకా జస్ట్ టూ మంత్స్ మాత్రమే ఉంది ఇంకా కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అయితే సైన్ చేయలేదు ఏడబ్ల్యూ వరల్డ్ ఛాంపియన్ సో మరి ఏం జరుగుతుంది ఎంజేఎఫ్ ఎవరు ఎక్కువ మనీ ఇస్తే ఆ కంపెనీకి వెళ్తా అని అయితే క్లియర్ కట్ గా చెప్పింది సో డబ్బీడబ్ల్యూ ఎక్కువ మనీ ఆఫర్ చేస్తే డబ్బీడబ్ల్యూకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఏడబ్ల్యూ ఎక్కువ మనీ ఆఫర్ చేస్తే ఏడబ్ల్యూలోనే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో మరి ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటారు అనేది మనకి జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నే తెలుస్తుంది అదే కాకుండా ఏడబ్ల్యూ సూపర్ స్టార్ బ్రయన్ డానియల్ సన్ కి మరొకసారి అయితే ఇంజురీ అయింది సో ఆర్బిటల్ ఇంజురీ జరగడంతో బ్రయన్ డానియల్ సన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దూరం కాబోతుంది ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో బ్రయన్ డానియల్ సన్ రాడు సో ఆర్బిటల్ ఇంజురీ కారణంగా తన సర్జరీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అందువల్ల మళ్ళీ బ్రయన్ డానియల్ సన్ ఏడబ్ల్యూ లో కనిపించేది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లోనే సో కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి హార్డ్ హిట్టింగ్ మ్యాచెస్ కాకుండా కొంచెం లైట్ గా లూజ్ షెడ్యూల్ చేసుకున్న అయిపో బ్రయన్ డానియల్ సన్ ఎందుకంటే రీసెంట్ గా ఒక ఇంజురీ నుంచి రికవర్ అయ్యి వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ఇంజురీ అయితే అవడం జరిగింది సో మరి తను రిటర్న్ అయిన తర్వాత నేను కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉంటాడు మ్యాచెస్ పట్ల తన షెడ్యూల్ పట్ల లేకపోతే ఇలాగనే ఎవ్రీ వీక్ హార్డ్ హిట్టింగ్ మ్యాచెస్ ఆడతాడు అని తెలుసుకోవాలంటే మనం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా వెయిట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ సర్వైవర్ సిరీస్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా ఉంటుంది సీఎం పంక్ వస్తాడు అని రూమర్స్ అయితే వస్తాయి సో ఆల్ స్టేట్ అయిన షికాగో నుంచి అయితే సర్వైవర్ సిరీస్ వస్తుంది అయితే సీఎం పంక్ రీసెంట్ గా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిండు మీరు డబ్బీడబ్బీకి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తారా అంటే సర్వైవర్ సిరీస్ ఆల్రెడీ సోల్డ్ అవుట్ అయింది ఇప్పుడు టికెట్స్ కూడా దొరకలేవు నేను వచ్చే ఛాన్స్ లేదు అన్నట్టుగా అయితే చెప్పడం జరిగింది బట్ టికెట్స్ దొరకపోవడం సోల్డ్ అవుట్ అవ్వడం అది ఫ్యాన్స్ కి సీఎం పంక్ ఒక రెస్లింగ్ స్టార్ కాబట్టి సో మేబీ వచ్చిన రావచ్చు నాకు తెలిసి డెఫినెట్ గా సీఎం పంక్ రిటర్న్ అయితే ఉంటుంది డబ్బీడబ్బీలో సర్వైవర్ సిరీస్ ఒకవేళ మిస్ అయినా కానీ రాయల్ రంబల్ లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది అండ్ ర్యాండి ఓట్ని కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ సర్వైవర్ సిరీస్ కానీ లేకపోతే క్రాన్ జూలర్ లో కానీ సర్వైవర్ సిరీస్ ముందు షోలో కానీ సో ర్యాండి ఓట్ అండ్ సీఎం పంక్ బిగ్ స్టార్స్ అయితే వస్తారు సో అందువల్లనే మేబీ రోమన్ రేంజ్ సర్వైవర్ సిరీస్ కి ఆబ్సెంట్ అయితే కావచ్చు అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు సో అది స్టోరీ గైస్ అండ్ అవి ఇప్పుడు కొన్ని రెసింగ్ న్యూస్ థ్యాంక్ సో మచ్